హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డెక్ఫాక్స్ నేను మీ రఫీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మన రెగ్యులర్గా వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఆన్లైన్లో మూవీస్ చూసేటప్పుడు హెచ్డి క్వాలిటీలో మనం మూవీస్ ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం అసలు స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలు ఇలాంటి ఫీచర్స్ని మన ఫోన్లో ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అసలు గూగుల్ వైడ్ వైన్ అంటే ఏంటి డిజిటల్ రైట్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక స్పెషల్ డెడికేటెడ్ వీడియో వేసాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థం కాని సబ్జెక్టు కాదు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన సబ్జెక్టు అలాగే అందరు తెలుసుకోవాల్సిన సబ్జెక్టు వన్స్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్లో ఈ ఫీచర్ ఉందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తారు ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది అలాగే మీరు మీ ఫోన్లో చెక్ చేసుకుని కింద కామెంట్స్లో కూడా రాయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని కూడా చెప్పండి ఇక ఈరోజు మనకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్లు ఉన్నాయి న్యూస్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ న్యూస్ మనకి అసూస్ నుంచి అసూస్ ఫైనల్ గా అసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూకి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బేస్ అప్డేట్ కి వీళ్ళు బీటా టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసారు దీనికి సంబంధించిన వీళ్ళు అప్లికేషన్ కూడా వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఇది సాటర్డే రోజు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు సో మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తారు అప్లికేషన్లో మీ ఫోన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అందులో ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో వాళ్ళు ఫైనల్గా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ కూడా చేస్తారు కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ అనేది వన్స్ మీకు ఆ కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బేస్ అప్డేట్ ఫ్రేమ్వేర్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు దాని నుంచి మీరు ఎలా ఫ్లాష్ చేసుకోవాలో కూడా వాళ్ళు ఆ డీటెయిల్స్ అనేది షేర్ చేస్తారు సో నాకున్న రెండు ఇమెయిల్స్తో కూడా నేను లాగిన్ అయ్యాను నేను ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను ఇంకెవరైనా అసస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూ వాడుతుంటే దానికి సంబంధించిన బీటా ప్రోగ్రామ్ టెస్టింగ్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు మీకు డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ టూ డేస్ అయిపోతుంది నాకైతే ఇంతవరకు ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంకా రాలేదు మేబీ ఒక వన్ వీక్లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి రిలయన్స్ జియో మన ఇండియాలో రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ కల్లా మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ సిటీస్ అన్నింటిలో కూడా ఫైవ్ జీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్తుంది అలాగే వీళ్ళు అదే టైంలో మనకు ఒక ఫైవ్ జీ ఫీచర్ ఫోన్ కూడా లాంచ్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనకి ఏప్రిల్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రాబోయే ఏప్రిల్ మనకి ఈ ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన నెట్వర్క్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది వేలం జరుగుతుంటుంది వన్స్ ఈ స్పెక్ట్రమ్ వేలం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఏప్రిల్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ లోపు మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ సిటీస్ అన్నింటిలో కూడా ఫైవ్ జీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు సో అదే టైంలో మనకు ఒక ఫీచర్ ఫోన్ కూడా ఫైవ్ జీ సపోర్ట్ చేసేది లాంచ్ చేస్తారు మేబీ జియో ఫోన్ త్రీ నా లేకపోతే ఈ మధ్యలో ఇంకో జియో ఫోన్ వచ్చి తర్వాత జియో ఫోన్ ఫోర్ అనేది క్లాట్ అయ్యేది లేదని వీళ్ళు ఒక ఫీచర్ ఫోన్ కూడా తీసుకొస్తా అని చెప్తున్నారు అసలు ముందు మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా అన్ని సిటీస్ కాదు అన్ని విలేజెస్ లో ఫోర్ జీని సక్కగా ఇస్తే సరిపోతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫైవ్ జీ అనేది అఫ్ కోర్స్ మనకి రెండు వేల ఇరవై లో ఫుల్ గా అన్ని నెట్వర్క్లు కూడా తీసుకొస్తాయి కాకపోతే ముందు ఫోర్ జీని అన్ని విలేజెస్ లోకి తీసుకొస్తే బెటర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్స్ లో రాయండి కూల్ పేడ్ మొబైల్స్ మీకు ఇంకా గుర్తున్నాయా అసలు మన ఇండియాలో ఆ కంపెనీ ఉందా లేదా అనేది ఇంకా చాలా మందికి డౌటే వీళ్ళు అరౌండ్ ఒక ఆరు ఏడు మొబైల్స్ మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసినట్టున్నారు కానీ అందులో ఒకే ఒక్క మొబైల్ హిట్ అయింది మిగతా అన్ని ఫ్లాప్ అదే వాళ్ళ ఫస్ట్ మొబైల్ కూడా కూల్ ప్యాడ్ నోట్ త్రీ ఆ తర్వాత తీసుకొచ్చిన మొబైల్స్ అన్నీ కూడా వరుసగా ఫ్లాప్లే ఆ తర్వాత నుంచి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి వీళ్ళు ఎలాంటి మొబైల్స్ కూడా తీసుకురావట్లేదు సో ఫైనల్గా మేము ఇంకా ఉన్నాము అంటూ రేపు ఒక మొబైల్ని అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు కాకపోతే ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆరు వేల బడ్జెట్లోనే మనకి ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ డిస్ప్లే తో వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ తో బ్యాక్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ తో ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి ఒక మంచి కెమెరా తో అలాగే ఆండ్రాయిడ్ పై డైరెక్ట్ గా మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ తో ఒక మొబైల్ ని తీసుకురాబోతున్నట్టు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది వీళ్ళు ట్విట్టర్ లో ఒక పోస్ట్ కూడా చేశారు రేపు అంటే ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ న మన ఇండియాలో కూల్ ప్యాడ్ కూల్ త్రీ అనే ఒక మొబైల్ ని వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు సో ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంది ఎందుకంటే ఆరు వేల బడ్జెట్ లో మనకి ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ బ్యాక్ సైడ్ మనక
తీసుకురాబోతున్నారు దీనికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ అనేది ఇంటర్నల్గా జరుగుతుందని ట్విట్టర్ సీఈఓ జాక్ డోర్సే ఈరోజు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు సో అంటే మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో కానీ ఐఓఎస్ డివైస్లో కానీ లేదంటే ల్యాప్టాప్లో కానీ ఎందుకంటే సార్ ఒకసారి ట్వీట్ చేసినాం అనుకోండి దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే ఉండదు ఇక ముందు మాత్రం ఈ ట్వీట్ని మనం ఎడిట్ చేసుకునేలాగా ఒక ఫీచర్ని అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నట్టు అర్థం అవుతుంది సో ఇది ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనమాట ఎందుకంటే మనం బై మిస్టేక్ ఏదో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏదో రాస్తూ ఉంటాం సో దాన్ని వన్స్ ట్వీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డిలీట్ చేయడం తప్ప ఎడిట్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే ఉండదు అనమాట రెగ్యులర్ మనకి ఫేస్బుక్లో అంటే మనం ఎడిట్ చేసుకునే ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది కానీ ట్విట్టర్లో మాత్రం ఆ ఫీచర్ ఇంకా లేదు సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి ఒకవేళ వస్తే త్వరలోనే మంచి న్యూస్ అయితే అవుతుంది వాట్సాప్లో ఫైనల్గా మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ అలాగే ఫేస్ లాక్ అథెంటికేషన్ని తీసుకొచ్చారు ఇది కేవలం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఐఓఎస్ డివైజ్లో మాత్రమే దీన్ని తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనకి అంటే వితిన్ షార్ట్ టైంలో మనకి ఆండ్రాయిడ్ డివైస్లో కూడా తీసుకురాబోతున్నారు సో ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ అథెంటికేషన్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి వాట్సాప్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వాట్సాప్లోకి వెళ్ళాలనుకోండి ఒకవేళ మన ఫోన్కి యాప్ లాక్ ఉందనుకోండి అది యాప్ లాక్ అడుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా వాట్సాప్లోనే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ ఫేస్ లాక్ కానీ సపోర్ట్ చేసేలాగా ఈ ఫీచర్ని తీసుకురావాలి అనమాట అంటే ఇంటర్నల్గా ఇన్బిల్ట్ యాప్ లాక్ ఫీచర్ని వెళ్ళి తీసుకురాబోతున్నారు కాకపోతే ఈ యాప్ని మనం ఓపెన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన ఫింగర్ ప్రింట్ అన్నా యూజ్ చేయాలి లేదంటే మన ఫేస్ లాక్ అన్నా యూజ్ చేసి ఈ యాప్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం చార్ట్స్ కానీ రెగ్యులర్గా గ్రూప్లో కానీ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేయాలంటే కుదరదు అలాగే మీరు నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ నుంచి కూడా ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి డైరెక్ట్ మనం ట్యాప్ చేసినాం అనుకోండి అది వాట్సాప్లోకి వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ నుంచి అలా వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా మీకు ఫేస్ లాక్ కానీ ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ అడిగే ఫీచర్ని వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరైతే వాట్సాప్ బీట్ అనే ఐఓఎస్ డివైజ్లో వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసి కింద కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వండి టూ థౌజండ్ నైన్లో మనం అన్ని కూడా ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు అన్ని పాపులర్ కంపెనీలు కూడా అదే పనిలో ఉన్నాయి రేపు ఎండబ్ల్యూసీ ఈవెంట్లో కూడా మనకి కొన్ని ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లాంచ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్లోకి ఆల్రెడీ మోటార్లో కూడా జాయిన్ అయిపోయిందని నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి వన్ వీక్ బ్యాక్ టెక్నిక్స్లో చెప్పాను కదా సో వీళ్ళకి ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ ఫోన్ పేరు మోటోలా మోటార్ రేజర్ ఈ రేజర్ అనేది మనకి ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు మనకి ఫీచర్ ఫోన్స్లో ఫ్లిప్ ఫోన్ ఉండేది మోటార్లో అది మోటార్లో రేజర్ అనే అదే స్టైల్లో వీళ్ళు ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ని తీసుకురాబోతున్నారు అయితే మనం న్యూస్ చెప్పాను ఆ రోజు పేటెంట్ లీక్ అయిపోయిందని ఈరోజు మనకి దీనికి సంబంధించిన త్రీ డీ రెండర్స్ అనేవి లీక్ అయిపోయినాయి దీంట్లో ఈ ఫోన్ చూడటానికి మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది సో ఎందుకంటే నేను ఏదైతే ఇంత ముందు టెక్నిక్స్లో చెప్పానో అదే స్టైల్లో ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ కమ్ ఫ్లిప్ ఫోన్ అనమాట మనకి చూడటానికి ఫ్లిప్ ఫోన్ లాగే ఉంటుంది మనకి ఫ్లిప్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు టాప్లో మనకి ఒక కెమెరా ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ కెమెరా అనేది బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్తుంది అలాగే మనకి రెండో ఫ్లిప్ అంటే బాటమ్ ఫ్లిప్లో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అనేది మోటోలో లోగోలో ఉంటుంది సేమ్ రెగ్యులర్ ఇప్పుడు మనకి మోటోలో ఫోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అలాగే మనకి కాకపోతే ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అనేది బాటంలో ఉంటుంది రెండో ఫ్లిప్లో అంటే రెండో పీస్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఒక కెమెరా మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది అది బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఫ్లిప్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు టాప్లో మనకు ఒక చిన్న ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది ఏదైతే ఎంత మనకి మోటోలో రేజర్ ఫోన్లో ఉందో అదే విధంగా మనకు ఒక ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉంటుంది దాంట్లో మనకి నోటిఫికేషన్స్ టైము ఇలాంటివి అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వన్స్ ఫ్లిప్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఆ ఫుల్ లెంత్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రం మనకు ఒక నాచ్తో వస్తుంది రెగ్యులర్ నాచ్తోనే వస్తుంది కాకపోతే దాంట్లో మాత్రం ఎలాంటి కెమెరా అయితే లేదు సో ఇవి ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన త్రీ డీ రెండర్స్ లీక్స్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ డీటెయిల్స్ అనమాట సో చూడటానికి మాత్రం ఈ ఫోన్ చాలా బాగుంది కానీ దీని ప్రైస్ ఎంత పెడతారనేదే క్వశ్చన్ మార్క్ షామి నుంచి రెడ్మీ సపరేట్గా ఒక సబ్ బ్రాండ్ లాగా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ని ఫస్ట్ లాంచ్ చేసింది ఇది చైనాలో ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ డివైస్ కూడా రేపు ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్న మన ఇండియాలో కూడా లాంచ్ కాబోతుంది అని కొన్ని రూమర్స్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి ఎందుకంటే మనకు ఒక పోస్టర్ కూడా లీక్ అయిపోయింది అయితే రెడ్మీ నుంచి మనకు ఒక త్వరలోనే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కూడా రాబోతుందని నిన్న అఫీషియల్గా కన్ఫర్మేషన్ అయితే చేశారు ఎందుకంటే రెడ్మీ సపరేట్ బ్రాండ్ లాగా మారిపోయిన తర్వ
బిఎస్ఎన్ఎల్ కొత్తగా నిన్న ఒక ఇంటర్నెట్ కాలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ని అనౌన్స్ చేసింది దీని పేరు బిఎస్ఎన్ఎల్ వింగ్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫోన్ నెంబర్తో అవసరం లేకపోయినప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ కాల్స్ చేసుకోవడం లేదా ఈ ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మనం వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ ఆడియో కాల్స్ ఉన్నాయో అదే తరహాలో ఇంటర్నెట్ కాల్స్ అనేవి మనం ఇంటర్నేషనల్గా అలాగే లోకల్లో కూడా మనం వాయిస్ కాల్స్ ప్లస్ వీడియో కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రెగ్యులర్గా ఉంటుంది కాకపోతే వీళ్ళు దీన్ని ఫ్రీగా ఏం తీసుకోలేదు ఫస్ట్ వన్ మంత్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు పర్ ఇయర్ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పే చేయాలి అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ జిఎస్టి అనేది ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంటుంది సో ఇది అనేది మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది వన్స్ మీరు ఈ వింగ్స్ అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీ రెగ్యులర్ ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి ఎవరైతే బిఎస్ఎన్ఎల్ వింగ్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా మీరు లేకపోయినా సరే ఆడియో కాల్స్ అనేవి ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనం ఏదైతే ఇప్పుడు మన వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ ఆడియో కాల్స్ ఉన్నాయో అదే తరహాలో ఉంటుంది కాకపోతే వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ అనేవి మనకి ఫ్రీ దీంట్లో మాత్రం పర్ ఇయర్ మనం లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ జిఎస్టీ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అంత పాపులర్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఫ్రీ సర్వీసెస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సో దానికి మళ్ళీ మనం డబ్బులు పే చేసి మరి ఈ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాడే అవకాశం అయితే లేదని నేను అనుకుంటున్నాను దీని వీళ్ళు వివో ఐపి ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకొచ్చారు అంటే వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అనమాట ఐపి అడ్రస్తో మనం కాల్స్ అనేవి చేసుకునేలాగా ఉంటుంది సేమ్ మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్స్ చేసుకుంటున్నాం కదా అదే తరహాలో ఉంటుంది కాకపోతే దీనికి మాత్రం మనీ పే చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సో ఇదైతే అంత పాత అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు ఖచ్చితంగా రెక్కలు విరిగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది యాపిల్ ఫైనల్గా సారీ చెప్పింది సారీ ఎందుకు చెప్పిందంటే మొన్న రీసెంట్గా నేను టెక్ న్యూస్లో షేర్ చేశాను కదా ఫేస్ టైంలో ఒక సివియర్ బగ్ ఉందని ఈ ఫేస్ టైంలో మనం ఒకసారి వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయకముందే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆడియో అనేది మనకి వినిపిస్తుందని చెప్పాను సో దీనికోసం వీళ్ళు టెస్ట్ చేశారు టెస్ట్ చేసి అవును దీంట్లో సివియర్ బగ్ అయితే ఉంది ఇది సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా చాలా సివియర్ బగ్ అందుకే ప్రజెంట్గా ఈ ఫేస్ టైంలో గ్రూప్ కాలింగ్ ఫీచర్ అయితే వీళ్ళు డిజబుల్ చేసి ఒక వన్ వీక్లో మేము దీన్ని ఫిక్స్ అయితే చేస్తామని చెప్తున్నారు ఒక అప్డేట్ రూపంలో ఈ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ కాల్ ఫీచర్ అనేది ఎనబుల్ చేస్తామని చెప్తూ ఒక చిన్న సారీ కూడా చెప్తూ వీళ్ళు ఒక ట్వీట్ చేశారు అలాగే మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు అనమాట సో ఎనీవేస్ ఇది ఎవరైతే ఐఓఎస్ డివైస్లో ఈ ఫేస్ టైం ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకైతే ఒక వన్ వీక్ టైంలో అంటే అరౌండ్ ఒక పది రోజులు వేసుకోండి ఈ పది రోజుల్లో మీకు ఈ ఫిక్స్ అనేది రోల్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న కొన్ని ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్స్ అలాగే కొన్ని బ్యూటీ కెమెరా యాప్స్ చాలా సివియర్గా డేంజరస్ కాంటెంట్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయని ట్రెన్ మైక్రో సెక్యూరిటీ చెప్తుంది ట్రెన్ మైక్రో సెక్యూరిటీ గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఇది ఒక పాపులర్ యాంటీ వైరస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్గా నా సిస్టమ్లో కూడా నేను ట్రెన్ మైక్రోనే వాడుతున్నాను అంత పాపులర్ అది సో వాళ్ళు ఒక సివియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు దీంట్లో ప్లే స్టోర్లో ఉన్న కొన్ని ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్స్ అలాగే ఈ మధ్య మనం అందరూ కూడా బ్యూటీ కెమెరా యాప్స్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదా మనకి ఫేస్ని కొంచెం బ్యూటిఫై చేసేవి దాంట్లో చాలా డేంజరస్ యాప్స్ని వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు కొన్ని ట్రాకర్స్ లాంటివి అలాగే బాగా ఎక్కువగా పార్నోగ్రఫీని కూడా వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారని ఆ యాడ్స్ ప్లే అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆ యాడ్స్లో ఎక్కువగా పార్నోగ్రఫీకి సంబంధించిన యాడ్స్ని ప్లే చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు సో ఆ లిస్ట్ అనేది వీళ్ళైతే ప్రాపర్గా లిస్ట్ ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కానీ కొన్ని ఇమేజెస్ అయితే వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో ఉన్న కొన్ని యాప్స్ అయితే సివియర్గా ఉన్నట్టు వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో అందుకని మీ ఫోన్లో ఎలాంటి బ్యూటీ కెమెరా యాప్స్ అలాగే ఫోటో ఎడిటింగ్ పెద్ద పెద్ద పాపులర్ ఇది తప్ప చిన్న చిన్న కంపెనీకి సంబంధించిన యాప్స్ అయితే ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు అది కాకుండా ముందు రివ్యూస్ దాని కింద కొంతమంది రాస్తూ ఉంటారు కదా ఆ రివ్యూస్ చదివిన తర్వాత ఎలాంటి యాప్ అయినా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలాగే నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక యాప్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను కదా సో దాన్ని ముందు నేను వాడిన తర్వాత మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అది కాకుండా దాని కింద ఉన్న రివ్యూస్ చూసిన తర్వాత నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో అలాగే మీరు ఇలాంటి యాప్స్ అయితే ఎక్కువగా ఇన్స్టాల్ అయితే చేయొద్దు ఇక ఈ రోజు యాప్ ఆఫ్లో మీకు ఒక మంచి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను ఇది రెగ్యులర్గా మనం వాడే ఆఫ్లైన్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్తో పాటుగా ఆన్లైన్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కూడా అంటే మనం ఏదైతే ఇప్పుడు జియో సావన్ అలాగే మనకి గానా ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా వాటితో లాగే ఉంటుంది కాకపోతే